నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ గైడ్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో స్పైనల్ కార్డ్ లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ మరియు వాటికి అందుబాటులో ఉన్న చికిత్స విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం మనకు ఆకృతినిచ్చి శరీరం సమతుల స్థితిలో నిలబడటానికి సహకరించేది వెన్నుముక మరోవైపు వయసు పైబడిన కొద్దీ వంగిపోయి నడిచే వాళ్లను చూస్తూనే ఉంటాం దీనికి కారణం వెన్నుముక బ్యాలెన్స్ తప్పి వంగిపోవడమే డిస్కుల నుంచి కీళ్ళు అరగడం దాకా దీనికి కారణాలు అనేకం కావచ్చు సమతుల్యాన్ని కోల్పోయిన వెన్ను వల్ల ఇతర సమస్యలు కూడా చుట్టుముడుతూ ఉంటాయి వెన్ను బ్యాలెన్స్ తప్పిపోయిందని ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా అశ్రద్ధ చేయకుండా చికిత్స తీసుకోవాలని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు మనం కామన్ గా ఇవాళ రేపు చూసినట్లయితే యంగ్ పీపుల్లో అంటే వర్కింగ్ పాపులేషన్లో కూడా మనం ఈ వెన్నుపు సమస్యలు అనేది చూడడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే ఏజ్ ఎక్కువైన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ కనిపించేవి ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే వెరీ యంగ్ పాపులేషన్లో కూడా ఈ ఏ సింటమ్స్ అనేవి చూడడం జరుగుతుంది అంటే వెన్నుపూస్ సంబంధించిన కామన్గా మనం సెర్వికల్ స్పాండ్లైటిస్ అనే సైటిక్ పెయిన్ అని వింటా ఉంటాం అనమాట అసలు ఈ సమస్యలు ఏంటి సెర్వికల్ స్పాండలైటిస్ అని కానివ్వండి లంబర్ స్పాండలైటిస్ అని కానివ్వండి సయాటిక్ పెయిన్ అని కానివ్వండి ఇవి వెనుకు సంబంధించిన సమస్యలు అంటే ఇప్పుడు మనం వెన్ను వెన్ను ఎముకను కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇది మనకు ఫ్రేమ్వర్క్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అంటే మన బాడీకి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ మన బాడీ వెయిట్ మొత్తం మోస్తుంది అంటే మనుషులు అనేవాళ్ళు ఎరెక్ట్గా నిలబడి నిటారుగా నిలబడి నడిచే జీవాలు మిగతా జంతువులతో తీసుకున్నట్లయితే ఇది నాలుగు కాళ్ళ మీద నడుస్తారు మనం నా రెండు కాళ్ళ మీద నడిచి నిటారుగా నడిచే వాళ్ళం కాబట్టి మన బాడీ వెయిట్ మొత్తం మన స్పైన్ మీదే పడుతుంది అనమాట మన ఆ స్పైన్ కార్డ్ అంటే మన వెన్ను పూస అనేది మనకి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లాగా ఫామ్ చేసి మన బాడీని మొత్తం బ్యాలెన్స్లో ఉంచుతుంది ఈ బోన్కి మిగతా బోన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ఎముకి మిగతా ఎముక ఏమి తేడా ఉందా చాలా తేడా ఉంది మిగతా ఎముకల లాగా ఇది సింగిల్ బోన్ లాగా ఉండదు బాక్సులు బాక్సులుగా ఉంటుంది అనమాట దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ అంటే బాక్సులు ఉన్నప్పుడు అవి పడిపోతాయి కాబట్టి వాటిని సపోర్ట్ చేస్తే మెనీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ రెండు బాక్సుల మధ్యలో డిస్క్స్ అని సాఫ్ట్ క్వశ్చన్స్ లాగా ఉండడము అండ్ లిగమెంట్స్ దానికి సంబంధించిన జాయింట్స్ జోళ్ళు ఆ జాయింట్స్ ఉండడము అండ్ మజిల్స్ వీటిని పట్టుకుండే మజిల్స్ సో ఇట్లా చాలా సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ బాక్స్ లాంటి బోన్స్ చిన్న చిన్న బోన్స్ ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మూమెంట్స్ ఇప్పుడు సర్వికల్ మెడలో తీసుకున్నట్లయితే ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ కానివ్వండి సో ఈ మూమెంట్స్ అన్ని రొటేషన్ మూమెంట్స్ అట్లెట్లు కదలడం ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి ఓన్లీ బికాస్ ఆ సింగిల్ బోన్ కాకుండా మల్టిపుల్ బోన్స్ లాగా ఉంది కాబట్టి సో ఈ వీటిని సపోర్ట్ చేస్తే చాలా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సో వీటిల్లో ఎక్కడ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ మనకు వెన్నుకు సంబంధించిన సమస్యలు అనేవి రావచ్చు ఈ వెన్ను ఎముక మధ్యలో వెన్ను నరం అనేది ఉంటుంది స్పైనల్ కార్డ్ అంటాం అనమాట ఈ వెన్ను నరము మెదడుకు సంబంధించిన సిగ్నల్స్ని మన వేరియస్ అవయవాలకి శరీరంలో ఉండే అవయవాలకి తీసుకెళ్తుంది చేతులకు కానివ్వండి కాళ్ళకు కానివ్వండి అన్ని మూత్రం సంబంధించిన సిగ్నల్స్ కానివ్వండి అవి సో ఈ ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో మనకి ఉంటుందనే దాన్ని బట్టి మనం ఆ లెవెల్కి డిజిగ్నేషన్ చేస్తాం అంటే సెర్వికల్ కార్డ్ అంటే మెడలో ఉండే వెన్ను నరము అండ్ థొరాసిక్ కార్డ్ అంటాము అట్లాగే లంబార్ కార్డ్ అంటే కింద నడుం భాగంలో ఉండే నరాన్ని సో ఈ సురక్షితంగా ఈ బోన్ కెనాల్లో సురక్షితంగా ఈ మెత్తటి నరం అనేది దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ స్ట్రక్చర్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వచ్చినా కానీ మనకి సమస్యలు అనేది వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు వెన్ను నరం నుంచి వెన్ను స్పైనల్ కార్డ్ అనుకుందాం మనం ఒక్కొక్క లెవెల్కి బ్రాంచెస్ లాగా వస్తుంటాయి నరుగు రూట్స్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మెడలోంచి చేతుల్లోకి రావడము నడుంలోంచి కాళ్ళలోకి పోవడం ఇట్లా సో వీటిని మనం నరు రూట్స్ అంటాం అంటే ఒక్కొక్క లెవెల్ని బట్టి అంటే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అట్లా చాలామంది తెలు వినే ఉంటారు ఈ టర్మ్స్ సో ఒక్కొక్క లెవెల్ నుంచి ఒక్కొక్క అవయవానికి వెళ్తుంటాయి అంటే తోడకండ్రాలు కొన్ని పాదాలకు కొన్ని సో ఇట్లా చేతిలో కూడా మో చేతి కొన్ని చే చేయి భాగానికి కొన్ని మన ఫింగర్స్ కొన్ని సో ఇట్లా వేరియస్ లెవెల్స్ని బట్టి అది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి నరు రూట్స్ సో సింటమ్స్ కూడా ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి మనకి సమస్యలు అనేవి వస్తుంటాయి అనమాట మనం నిలబడిన కూర్చున్న భంగిమలు సరిగ్గా లేకపోవడం కారణంగా మెడనొప్పి సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఒక్కోసారి వెన్ను పూసల మధ్యలో ఉండే డిస్క్ వల్ల కూడా విపరీతమైన సమస్యలు వస్తాయి ఈ డిస్క్ జారి నరాల మీద ఒత్తిడి కలిగినప్పుడు నొప్పి వస్తుంది మెడనొప్పి తీవ్రమైపోయి అది ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు మ
నొప్పి ఎక్కువైన కొద్దీ నరాల మీద ఒత్తిడి పెరిగి ఆ తరువాత మూత్ర విసర్జనలో తేడాలు వచ్చి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా వెన్ను నరము కానివ్వండి వెన్ను ముక్కు కానివ్వండి ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ కాదు దీంట్లో చాలా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి మజిల్స్ కానివ్వండి బోన్స్ కానివ్వండి లెగ్మెంట్స్ కానివ్వండి సపోర్టింగ్ జాయింట్స్ కానివ్వండి స్పైనల్ కార్డులో నరాలు కానీ రూట్స్ కానివ్వండి సో ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి సో వీటిలో వెయిట్లో ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మనకి వెనుకు సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది చాలా మందిని మనం చూసినట్లయితే సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎక్కువసేపు కూర్చొని పని డెస్క్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు సిస్టమ్ ముందు ఎక్కువ వర్క్ చేసేవాళ్ళు మనం కామన్గా సెర్వికల్ సంబంధించిన సమస్యలు చూస్తుంటాం అంటే మెడ నొప్పి రావడము మెడ గుంజేసినట్టు అనిపించడం అలిసినట్టు అనిపించడం ఎక్కువసేపు అదే పోషణ ఉండలేకపోవడం ఇవి ఇది ఇవి మోస్ట్ కామన్లీ మజిల్స్ ఫ్యాటిక్ వల్ల వస్తుంటాయి అనమాట ఒకే పోషణలో కూర్చొని పని చేయడం వల్ల కండ్రలు అలసిపోవడం వల్ల సో ఈ పెయిన్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అలా కాకుండా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో స్పాండ్లైటిస్ వెళ్ళిపోయి ఈ వెయిట్ అంతా ఆ డిస్క్స్ మీద పడడం వల్ల ఇందాక మనం అనుకున్నాం అనే బాక్స్ లాంటి బోన్స్ మధ్యలో సాఫ్ట్ జెల్ లాంటి డిస్క్స్ ఉంటాయి షాక్ అబ్జర్బ్స్ లాగా సో ఆ డిస్క్ మీద వెయిట్ పడడం వల్ల ఆ డిస్క్ బల్జ్ అనేది వచ్చి ఆ డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ అనేది వచ్చి దాని పక్క నుంచి వెళ్ళేటంటే రూట్స్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు సింటమ్స్ వస్తుంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్నుపూసులో సెర్వికల్ స్పైన్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక సెగ్మెంట్లో ఇంజరీ డిస్క్ బయటకు వచ్చిన నరాన్ని ఒత్తిడి గురి చేస్తుంది అనుకోండి చేయి గుంజినట్టు అనిపించడము ఆ లెవెల్ని బట్టి అంటే కొంతమందికి ఫింగర్స్ లాగా కూడా గుంజినట్టు అనిపించడం తిమ్మిర్లు రావడము అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో గ్రిప్ వీక్నెస్ రావడం ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతుంటాయి అలాగే సెంట్రల్ డిస్క్ ఉంది అనుకోండి మధ్య భాగంలో ప్రెస్ చేస్తున్నట్టు మెయిన్ వెన్ను నరాన్ని స్పైనల్ కార్డ్ని ప్రెస్ చేస్తున్నట్లయితే నడకలో ఇబ్బంది రావడము మూత్రంలో ఇబ్బంది రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అదే మనం లంబర్లో తీసుకున్నట్లయితే కింద నడుం భాగంలో కింద నడుం భాగంలో తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు సయాటిక్ పెయిన్ అంటాం కాలు గుంజేసినట్టు అనిపించడం కాళ్ళలో తిమ్మిలు రావడం అదే పాదంలో వీక్నెస్ ఇట్లా మూత్రం సంబంధించిన సమస్యలు రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో సో ఏ లెవెల్లో మనకి ఈ నర మీద ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది అనే దాన్ని బట్టి మనకి సింటమ్స్ ఉంటాయి మజిల్ మజిల్ వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ ఒక రకంగా ఉంటాయి అండ్ జాయింట్స్ వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ ఒక రకంగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కాకుండా ఏజ్ రిలేటెడ్ డీజనరేషన్ అంటే ఇప్పుడు వయసు ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళలో కూడా దానికి సంబంధించిన అరుగుదల వల్ల జాయింట్ హైపోట్రోఫీ కావడం సో ఇట్లాంటి వాటి వల్ల కూడా మనకి ఈ సమస్యలు అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ స్పాంటులో లెస్తిసిస్ లైసిస్ అంటాం అంటే మనం ఇందాక ఈ బాక్స్ లాగా ఉండే ఎముకలో ఫ్రాక్చర్స్ క్రాక్స్ రావడం వల్ల కూడా మనకి సమస్యలు రావచ్చు అంటే దానికి కారణాలు వేరే వేరే ఉంటాయి కొంతమంది పుట్టుకుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏజ్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది కొంతమంది ట్రామా వల్ల అంటే పడిపోవడం వల్ల ఎక్కడైనా దెబ్బ తగ్గడం వల్ల ఉంటుంది సో వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల ఈ స్పైన్ సంబంధించిన సమస్యలు కూడా కొంతమందిలో రావచ్చు అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ కానివ్వండి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి డిస్కైటిస్ అంటాం అనమాట సో ఇట్లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ట్యూమర్స్ కూడా రావచ్చు బోన్ ట్యూమర్స్ కానివ్వండి మన వర్టిబుల్ బోన్ ట్యూమర్స్ కానివ్వండి స్పైనల్ కార్డులో ట్యూమర్స్ కానివ్వండి సో ఇట్లాంటి రకరకాల కారణాల వల్ల మనకి ఈ సమస్య అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నేటి మానవ జీవన విధానానికి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించి ఉద్యోగాలు చేయడం రోజులో రెండు నుంచి నాలుగు గంటలు సమయం ప్రయాణానికే కేటాయించడం ఆఫీస్లో ఎక్కువ సమయం కంప్యూటర్ మీద పనిచేయడం వలన వెన్నుముక్కపై అధిక ఒత్తిడి వలన స్పాండిలైటిస్కు దారితీయడం సహజం వెన్నుపూసల మధ్య జరిగే ఇన్ఫ్లమేషన్ స్పాండిలైటిస్ అంటారు స్పాండిలైటిస్ స్పాండిలోసిస్ మధ్య భిన్న వ్యత్యాసం ఉన్నది స్పాండిలైటిస్ అనేది ఇన్ఫ్లమెంటరీ ఆర్థరైటిస్ ఇది ఎక్కువగా ఇరవై నుంచి నలభై ఏళ్ళ వయసు ఉన్న వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు మునుపటితో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే లైఫ్ స్టైల్లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి అంటే ఫాస్ట్ ట్రావెల్స్ ఎక్కువసేపు ప్రయాణాలు చేయడము అండ్ దూరాలు ప్రయాణం చేయడం వేగంగా ప్రయాణం చేయడము దానివల్ల సమస్యలు ఇంకొకటి డైట్ డైట్ ప్రాపర్ డైట్ లేకపోవడము అండ్ ఇంప్రాపర్ డైట్ జంక్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ దీనివల్ల స్థూలకాయము స్థూలకాయం వచ్చి వచ్చే సమస్యలు బాడీ వెయిట్ పెరగడం వల్ల స్పైనల్ కార్డ్ మీద వెయిట్ పెరగడం వల్ల అండ్ అండ్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ లేకపోవడం వల్ల బోన్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గడం సో ఇవన్నీ మాల్ న్యూట్రిషన్ కింద వస్తాయన్నమాట దో దే ఆర్ ఒబీస్ స్థూలకాయం ఉన్నప్పటికీ కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్ అని అనాలి ఎందుకంటే ఆ సరైన రీతిలో వాళ్ళు తిండి లేదు ఇంకొకటి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడము వ్యాయామం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కండ్రాల పట్టుత్వం తగ్గడము
మనం ప్లే గ్రౌండ్లో ఆడుకోవడం తగ్గిపోయింది ఎప్పుడు కంప్యూటర్ ముందు సిస్టమ్స్ ముందు ఆడుకోవడము సో వాళ్ళు టీవీ ముందు కూర్చోవడం సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని జంక్ ఫుడ్ తిన్న వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఒబిసిటీ రావడం పిల్లల్లో కూడా స్థూలకాయ రావడం అండ్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల కండాలు బలహీనంగా ఉండడం సో వాళ్ళు ఎదిగే బోన్స్ మీద స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ పడి వీళ్ళలో కూడా ఈ సమస్యలు మనం చూడడం జరుగుతూ ఉంది సో మెయిన్గా ఇప్పుడు మనం ఈ సమస్యలు ఎక్కువ కావడానికి యంగ్ పీపుల్ ఎక్కువ కావడానికి రీజన్ చూసినట్లయితే లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించిన మార్పుల వల్ల జీవన విధానం మార్పుల వల్ల వస్తున్న సమస్యలుగా మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా ఈ ఫెటిక్ వల్ల మజిల్ ఫ్యాటిక్ వల్ల ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల వచ్చే పెయిన్స్ చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ రెగ్యులర్ వ్యాయామం చేసుకోవడము స్థూలకాయను తగ్గించుకోవడం డైట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము అలాగే స్మోకింగ్ లాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటే వాటిని మానేయడము అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ తగ్గించుకోవడము లేకపోతే మానేయడం సో ఇట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు మైల్డ్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఉండే మజిల్ సంబంధించినవి అండ్ జాయింట్ సంబంధించిన సమస్యలు మనం అరికట్టుకోవచ్చు అలా కాకుండా స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా రాడికలోపతి వస్తుంది లేకపోతే మైలోపతి అంటాం అంటే స్పైనల్ కార్డ్ మీద ఒత్తిడి ఏర్పడటం వల్ల మనకి నడకలో వీక్నెస్ రావడము ఈ ఇందాక తిమ్మిర్లు వచ్చినట్టుగా గుంజేసినట్టు కనిపించడం వీక్నెస్ రావడం చేయి కండ్రాలు కానీ కాలు కండ్రాలు కానీ బలం తగ్గడం సో ఇట్లాంటి సమస్యలు అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనం సర్జికల్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా అంటే వేరియస్ కారణాల వల్ల టీబీ వల్ల కానివ్వండి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కానివ్వండి ఇట్లాంటి వాళ్ళలో అండ్ ట్యూమర్స్ ఉండే వాళ్ళలో అండ్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే యాక్సిడెంట్ వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే మనం అనుకున్నట్లుగా ఏజ్ రిలేటెడ్ డీజనరేషన్స్ కానివ్వండి సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఆ ఫ్రాక్చర్స్ వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయంటే మనం సర్జికల్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఆలోచించుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ గైడ్ వెన్నుముక శస్త్రచికిత్సలో ఎండోస్కోపిక్ టెక్నిక్ ద్వారా నొప్పి లేకుండా త్వరగా కోరుకునే విధంగా శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు పెద్ద ఘాటుతో చేసే శస్త్రచికిత్సల కన్నా చిన్న కోతతో చేసే సర్జరీలతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి రక్తం తక్కువగా పోవడం లేదంటే అసలు రక్తమే కారకుండా ఉండడం శస్త్రచికిత్స చేసే అవకాశం ఉంటుంది నొప్పి నివారణ కోసం వేసుకోవాల్సిన మందులు కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటాయని సర్జన్స్ చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఏం అవైలబుల్ అడ్వాన్స్డ్ అన్నట్లయితే మనం ఇందాక అనుకున్నట్లుగా మోస్ట్ కామన్ యంగ్ పాపులేషన్లో ఎస్పెషల్లీ డిస్క్ అనేది అంటే ఈ సాఫ్ట్ జెల్ లాంటి స్ట్రక్చర్ దాని మీద ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల డీజనరేషన్ డిస్క్ డీజనరేషన్ ఉంటాం అంటే దానిలోని పటుత్వం తగ్గిపోయి ఎలాస్టిసిటీ తగ్గిపోయి అది బయటకు వచ్చి చుట్టుపక్కల పోయి నరాలను ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళల్లో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనం ఫిజియోథెరపీ లాంటివి ఎంకరేజ్ చేసి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చేసి మెడిసిన్స్ ఇచ్చి చూడడం జరుగుతుంది ఒకవేళ దాంతో మనకి ఫలితం ఉండట్లేదు అంటే అప్పుడు మనం సర్జరీ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంతకుముందు చూసినట్లయితే పెద్ద ఇన్సెషన్స్ ఇచ్చి ల్యామినెట్ వంటి మొత్తం ల్యామినా అనే బోన్ని తొలగించి దాని మధ్యలో నుంచి డిస్కని తీయాల్సిన అవసరం పడేది ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ చేసినా మైక్రోస్కోపిక్ డిస్క్ ఎక్మే చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో వెనుక ఎముకను తొలగించకుండా జస్ట్ మైక్రోస్కోప్ పెట్టి ఆ డిస్క్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది ఇంకా మనకు అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే పర్క్యూటెనిస్ ఎండోస్కోపిక్ లంబా డిస్క్ ఎక్మే అని వచ్చింది పిఈఎల్డి అంతం షార్ట్ ఫామ్లో దీంట్లో ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఆ డిస్క్ని మనం తొలగించడం జరుగుతుంది వీళ్ళలో అసలు మనం కోత కోయడం కానీ మజిల్ని కానీ అటు ఇటు సపరేట్ చేయడం కానీ బోన్ టచ్ చేయడం కానీ ఏమీ ఉండదు అండ్ అనస్తీష ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అదేవిధంగా మనకి ఫ్రాక్చర్స్ ఉన్నాయనుకోండి స్పాండోలిస్టిస్ కానీ ట్రామాటిక్ ఫ్రాక్చర్స్లో కానివ్వండి వీళ్ళలో స్క్రూ రాడ్ పెడికల్ స్క్రూస్ రాడ్స్ ఫిక్సేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ స్టెబిలిటీ కోసము ఆ స్పైన్ ఫ్యూజ్ కావడానికి అంటే కదలిక లేకుండా ఇంకా నర మీద ఒత్తిడి తగ్గించడానికి మనం ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అదే ట్యూబర్ క్లిసెస్లో కానివ్వండి ట్యూమర్స్లో కానివ్వండి సో వేరే సర్జికల్ ఆప్షన్స్ మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మినిమల్లీ ఇన్వేజు స్పైన్ ఫ్యూజన్స్ కూడా మనకి చాలా మందిలో చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇండికేషన్స్ నేను ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్లు అందరిలో సర్జరీ అవసరం ఉండదు చాలామందికి ఉండే అపోహ స్పైన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఆపరేషన్ కంపల్సరీ అవసరం అవుతుంది కాదు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్లుగా డిస్లో కూడా సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్తో పెయిన్ అనేవి పర్మనెంట్గా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇలా తగ్గని వాళ్ళల్లోనే మనం ఈ సర్జరీ అనేది ఆప్షన్ ఇవ్
ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే కాలు పడిపోతాయని మంచానికే పరిమితం కావాల్సి వస్తుందని చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు ఆపరేషన్ చేసినా ఫలితం ఉండదేమో అని అపోహ చాలా మందిలో ఉంటుంది కానీ అది నిజం కాదు ప్రస్తుతం వెన్నుముక్కు సంబంధించి అధునాతన చికిత్సలు అందుబాటులో వచ్చాయి మినిమల్ ఇన్వాసివ్ సర్జరీ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలతో రోగి త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆపరేషన్ చేసిన తరువాత రెండో రోజు నుంచి నడవటం ప్రారంభించవచ్చని వ్యాధిని సరిగ్గా గుర్తించి చికిత్స అందించినట్లయితే సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు ఇంకొక అపోహ ఏంటంటే స్పైన్ సర్జరీ చాలా మంది అడుగుతూ ఉండడం జరుగుతుంది మన క్లినిక్లో కూడా హాస్పిటల్లో కూడా వచ్చిన వాళ్ళు అంటే ఇంకా స్పైన్ ఆపరేషన్ చేసి ఇంకా బెడ్ రీడ్ అయిపోతాం కదా సార్ నడవ నడవలేని పరిస్థితికి వస్తాం అని అలా జరగదు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో కొంతమందిలో స్పైన్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి ఆల్రెడీ నరం కట్ కావడం వల్ల వీక్నెస్ రావడం జరుగుతుంది ఇలాంటి వాళ్ళు మనం సర్జరీ చేసి స్పైన్ ఫ్యూజన్ చేసినప్పటికీ కూడా ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అనేది కొంతమందిలో చెప్పడం పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఆల్రెడీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్లు డిస్క్ కానివ్వండి వేరే స్పాండ్లైటిస్ కేసెస్లో అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లోకి వెళ్ళాక ది డెవలప్ వీక్నెస్ అంటే పాదంలో కానివ్వండి లేకపోతే చే గ్రిప్ వీక్నెస్ కానీ రావడం కానివ్వండి సో ఇట్లాంటి అండ్ యూరిన్ మూత్రం సంబంధించిన సమస్యలు రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి ఇట్లాంటి వాళ్ళల్లో మనం ఆపరేషన్ చేసినప్పటికి కూడా రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పడం అంటే ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈ సమస్య ఉంది ఎంత తీవ్రంగా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనకి రిజల్ట్స్ డిపెండ్ అవుతాయి అంతేగాని ఈ వీక్నెస్ డెఫిసిట్స్ లేకుండా ఓన్లీ పెయిన్తో ఆ రాడికులర్ పెయిన్ దాకా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సైటిక్ పెయిన్ కానివ్వండి సర్వికల్ రాడికులర్ పెయిన్ ఇట్లాంటి వచ్చే వాళ్ళలో సర్జరీ చేస్తే అడిషనల్ డిఫిసెస్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట సో మనకి డయాగ్నోసిస్ ఎంత తొందరగా మనం ఈ కండిషన్ని కనిపెడుతున్నాము అండ్ సమస్య అనేది ఎంత తీవ్రంగా ఉంది అండ్ ఆపరేషన్ ముందే మనకి ఎన్ ఎన్ మన లోపాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మన డెఫిసిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనకి పోస్ట్ ఆఫ్ రికవరీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఎలాగైతే సర్జరీ అందరిలో అవసరం ఉండదో సర్జరీ అవసరమైన వాళ్ళు సర్జరీ చేయించుకోకపోవడం వల్ల కూడా నష్టం అనేది చాలా జరిగే అవకాశం చాలామంది ఈ భయం వల్ల చాలా మొదలు పెట్టుకుని డెఫిసిట్స్ వచ్చాక మన దగ్గర రావడం జరుగుతుంది అట్లాంటప్పుడు మనం సర్జరీ చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయినా కానీ ఇట్స్ అ లాంగ్ రికవరీ అంటే రీహాబిలిటేషన్ చేసుకోవడం ఫిజియోథెరపీ చేసుకోవడం ఇట్లాంటి అవసరం పడడం జరుగుతుంది అనమాట సో మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ స్పైన్ సంబంధించిన సమస్యలు మన జీవన శైలిలోని మార్పుల వల్ల జీవన విధానంలోని మార్పుల వల్ల వస్తున్నాయి సో వాటిని మాడిఫై చేసుకోవడం వల్ల వాటిని మనం మార్చుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ఈ సమస్యలను అరికట్టవచ్చు ఒకవేళ అరికట్టలేని స్టేజ్కి వెళ్ళినట్లయితే సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం కొంతమందికి పడవచ్చు అట్లాంటి వాళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎండోస్కోపీ ఆప్షన్స్ మినిమల్ మేజ్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద భయం లేకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకునే అవకాశం ఉంది అండ్ ఒకవేళ అవసర ఆపరేషన్ అవసరం ఉంది అంటే దీని గురించి భయపడి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం ఉండడం కూడా మంచిది కాదు ఇక వెన్నుకు టీబీ సోకిందని తెలియగానే చాలా మంది ఇక తమ పని అయిపోయినట్లేనని ఆందోళన చెందుతుంటారు అయితే అది నిజం కాదని స్పైన్ టీబీకి ప్రస్తుతం మంచి చికిత్స అందుబాటులో ఉందని వైద్యులు చెప్తున్నారు స్పైన్ టీబీని ప్రాథమిక దశలో గుర్తిస్తే సర్జరీ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు లంగ్స్ టీబీ మాదిరిగానే స్పైన్ టీబీని మందులతో తగ్గించవచ్చు మందుల ద్వారా తగ్గినప్పుడు చికిత్సకు సంబంధించినప్పుడు మాత్రమే సర్జరీ అవసరమవుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు స్పైన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలామంది మనలో వెనుకు సంబంధించిన ట్యూబర్ క్లోసెస్ స్పాట్ స్పైన్ అంటాం చూడడం జరుగుతుంది చాలామందికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అసలు ఎన్ని పోక్స్లో కూడా టీబీ వస్తుందా టీబీ అనగానే మనకి ఉండే అవగాహన ఊపిరితిత్తులో ట్యూబర్ క్లోస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల దగ్గు రావడము తెమడ రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతుందని అట్లాంటిది వెన్నుపూసులో ట్యూబర్ క్లోస్ వస్తుందంటే చాలామంది నమ్మరు కానీ వెన్నుపూసులో కూడా మనం ట్యూబర్ క్లోస్ అనేది చాలా మందిలో చూడడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం స్పాట్స్ పైన అంటాం అంటే వేరే లెవెల్లో ఇది ఎక్కడ ఏ లెవెల్లో అయినా మనకి ఎఫెక్ట్ కావచ్చు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ టీవీ క్రిమి అనేది దాన్ని ఈ వెను మన ఎముకల్ని వెన్ను ఎముకని తినేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఒక పసులాగా ఫామ్ అయ్యి దాని వెనకాల ఉండే నరం మీద ఒత్తిడి ఏర్పరిచి దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లంబార్ లెవెల్లో వచ్చింది అనుకోండి నడుం భాగంలో వచ్చింది అనుకుంటే అది సేమ్ మనకి పసలాగా ఏర్పడి దానివల్ల ఒత్తిడి ఏర్పడడం వల్ల కాళ్ళు తిమ్మిలు రావడం కొన్నళ్ళు వీక్నెస్ రావడం మూత్రం సంబంధించిన సమస్యలు రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో వీళ్ళల్లో మనం ఎంఆర్ఐ ఎక్స్రేస్ తీపించుకొని మనం డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏముంది అసలు ట్యూబర్ క్లోస్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే 
సర్జికల్ అవసరం ఉందా లేకపోతే ఓన్లీ మెడిసిన్స్తో ట్రీట్ చేయొచ్చు అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఉండేవాళ్ళు మనకు సిటీ గైడెడ్ బయాప్సీ కానీ లేకపోతే మెటీరియల్ ఆస్పిరేషన్ కానీ పస్ ఉంది అనుకోండి సోయాస్ యాప్స్ అంటాము దాని పక్కన చుట్టుపక్కల కండరాల్లో పస్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ఆస్పిరేట్ చేసి ఆ పస్ కల్చర్ పంపించుకొని దాన్ని బట్టి మనం మేనేజ్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఈ పురుగు అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఆ ఎముకను తినేయడం వల్ల కొలాబ్స్ వచ్చి ఇన్స్టెబిలిటీ అంటే మన వెన్ను ఎముకకు సంబంధించిన స్టెబిలిటీ ఉండదు అనమాట దానికి తినేయడం వల్ల ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చిందనుకోండి అట్లాంటి కేసెస్లో మనం సర్జరీ చేసి దాన్ని ఫ్యూజన్ చేయాల్సిన ఫిక్సేషన్ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది సో దట్ మన వెయిట్ ఆ బోన్ మీద ఇంకా పడి మెత్తగా అయిపోయిన ఎముక మీద పడే కొలాబ్స్ కాకుండా మనం దాన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ చాలామంది ఇంకో అపోహ ఏంటంటే సర్జరీ చేసేసారు కదా పసి తీసేసారు కదా ఇంక మనకేం కాదను సో మనం సర్జరీ చేసినప్పటికీ కూడా టీబీ మందులని ప్రాంగ్గా తినాల్సి వస్తుంది చాలామంది లంగ్ టీబీ ట్యూబర్ క్లోస్ లాగా ఒక సిక్స్ మంత్స్ తినడమో లేకపోతే పార్సల్ తిని మానేయడం జరుగుతుంది అది వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ అండి ట్యూబర్ క్లోస్ ఎస్పెషల్లీ మనకి అండ్ బోన్ ట్యూబర్ క్లోసెస్ లేకపోతే పాట్స్ పైన వెన్ను పూస నుంచి ట్యూబర్ క్లోసెస్లో ఇట్స్ ఎ ప్రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆ వన్ ఇయర్ కావచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కావచ్చు దాన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం పడవచ్చు హెల్త్ గైడ్లో ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ గైడ్ కొందరిలో టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వెన్ను పూసిన దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది పక్కకు జరిగిన డిస్క్ నరాల మీద పడిపోయినప్పుడు నొప్పి మాత్రమే కాకుండా కొన్నిసార్లు పక్షవాతం కూడా రావచ్చు మెడ భాగంలో మొదలయ్యే సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ సమస్యతో మెడతో పాటు చేతి నరాల్లోనూ నొప్పి వస్తుంది నడుము భాగంలోని డిస్కులు పక్కకు జరిగిన వారికి పడుకుని లేదా కూర్చుని ఉంటే ఏమీ అనిపించదు కానీ లేచి కొద్ది దూరం నడవగానే వెన్ను నొప్పి మొదలవుతుంది కాళ్ళల్లో నొప్పితో పాటు నరం ఒత్తిడికి గురవుతున్న చోట తిమ్మిరి వస్తుంది మరి ఈ సమస్యకు అందుబాటులో ఉన్న అధునాతన సర్జరీస్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం చాలామంది టీబీ దాని అవగాహన లేకుండా ఏదో చిన్న పెయిన్ వస్తుంది అని వీక్నెస్ వచ్చినా కూడా మనకి అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో మన దగ్గర రావడం జరుగుతుంది అట్లాంటి వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసినప్పటికీ కూడా ఒకవేళ కాళ్ళలో వీక్నెస్ డెవలప్ అయింది అనుకోండి అది ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పడం కష్టం అవుతుంది సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనకు కనిపెట్టాల్సిన విషయం ఏంటంటే తొందరగా అంటే మనకు సమస్యలు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా కన్సల్ట్ అయ్యి స్కాన్ అవి తీపించుకున్నట్లయితే మనకు అర్థం ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ ఎక్స్రే కానీ తీపించుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినట్టే దాన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకుంటే రిజల్ట్స్ అనేవి బాగుంటాయి అండ్ అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్పాండల్ డిస్కైటిస్ అంటాము సో ఇది ఇవి కూడా చాలా మంది లాంటి టైఫాయిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు వేరే బాడీలో బ్లడ్లో ఎక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా కానీ డిస్క్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళలో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎర్లీగా కనిపెట్టడం తొందరగా అవగాహన చేసి కనిపెడితే వీళ్ళలో కూడా మనం ఆపరేషన్ చేసుకొని రిజల్ట్స్ బాగుండే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళలో కూడా మనం ఇన్స్టెబిలిటీ లేని వాళ్ళలో అంటే మేము దాకా అనుకుంటుగా ఆ పురుగు ఎముకను తినేసి దానివల్ల మనకి ఇన్స్టెబిలిటీ రావట్లేదు స్పైన్ కొలాబ్స్ కావట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళలో డిస్క్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళలో మనం ఎండోస్కోపి చేసి ఆ ఏదైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ మెటీరియల్ ఉందో దాన్ని తొలగించి అండ్ దాన్ని కల్చర్ పంపించడం జరుగుతుంది వీళ్ళలో పెద్ద ఆపరేషన్ చేసి స్క్రూ రాడ్ వేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ ఆపరేషన్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు దీన్ని పర్క్యూటి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా పర్క్యూనేటేస్ పర్క్యూటేనియస్ ఎండోస్కోపిక్ లంబా డిస్క్ అంటే చిన్న స్కోప్తో వన్ సెంటీమీటర్ స్కోప్తో ఇన్సేషన్ కూడా లేకుండా డైరెక్ట్గా డిస్క్ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో ఆ డిస్క్ మెటీరియల్ తొలగించి ఏదైతే తొలగించిన మెటీరియల్ ఉందో దాన్ని మనం కల్చర్ పంపించుకోవచ్చు అండ్ ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన ఇన్ఫెక్టెడ్ మెటీరియల్ మొత్తం మనం ఆ చిన్న రంధ్రం కూడా వన్ సెంటీమీటర్ కంటే చిన్న రంధ్రం కూడా దాన్ని కడిగేయడం జరుగుతుంది సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఇమీడియట్గా మనకు కంట్రోల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏ దేని వల్ల వచ్చింది ఏ పురు ఏ క్రిమి వల్ల వచ్చింది అని కనుక్కోవడానికి కూడా మనం మెటీరియల్ ఈజీగా తీసుకొని దాన్ని కల్చర్ పంపించుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఒకటి అనస్తీష ఇవ్వకుండా చేస్తున్నాము ఇంకోటి మామూలుగా ఇలా కాకుండా వేరే విధంగా చేయాలి ఇన్ఫెక్షన్ అంటే స్క్రూ రాడ్ వేసి ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ అవకాశం లేకుండా ఆ అవసరం లేకుండా ఓన్లీ ఎండోస్కోపీతో ఇన్స్ చిన్న వన్ సెంటీమీటర్ కంటే తక్కువ ఇన్సిషన్తో ఆ మెటీరియల్ తీసేసి దాన్ని కల్చర్ పంపించుకున్నట్లయితే యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ట్యూబర్కస్ డ్రగ్స్ కానీ వాడుకుంటే మనకి ఆ సమస్య అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవడం లేకపోతే దాన్ని
సో ఈ ఇండికేషన్స్ అనేవి ఎక్సలెంట్ కానీ పేషెంట్కి ఏంటంటే మొత్తం పెద్ద ఇన్సెషన్ ఇంత పెద్ద కోతలు వేసి ఆ కండ్రాల్ని డిసెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎముకలను మనం డ్యామేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ డే కేర్ ప్రొసీజర్ లాగా మనం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వన్ టూ డేస్ స్టే షార్ట్ స్టే ఉంటుంది బ్లీడింగ్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఇన్ఫెక్షన్ ఫర్దర్ ఇన్ఫెక్షన్ సర్జరీ వల్ల వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ అవకాశం తగ్గుతుంది సో ఇవన్నీ మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఎండోస్కోపీలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా మనకి ఎండోస్కోపీ రోల్ అనేది ఉందన్నమాట ప్రతి పది మందిలో ఏడుగురికి వారి జీవిత కాలంలో ఏదో ఒక సమస్యలో నడుము నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది చాలా వరకు నడుము నొప్పి ఎటువంటి చికిత్స లేకుండా తగ్గిపోతుంటుంది కానీ తీవ్రమైన లేదా దీర్ఘకాలిక నడుము నొప్పి ఉంటే అశ్రద్ధ చేయకుండా వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవడం ఉత్తమం ఇక వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి సిబిపి ఆర్ఏ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ వంటి వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షల ద్వారా మనకు వచ్చిన సమస్య గుర్తించి వాటికి వైద్యం చేస్తారు వైద్యులు సో అసలు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం అంటే కండ్రాల్ వల్ల రావచ్చు బోన్స్ వల్ల రావచ్చు లేకపోతే ఆ లిగ్మెంట్ ఇంజరీ వల్ల రావచ్చు ఫ్రాక్చర్స్ వల్ల రావచ్చు స్పాన్లో లెస్సెస్ అంటాం లైస్ అంటాం ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు ట్యూమర్ వల్ల రావచ్చు ఈ వేరియస్ కారణాలు రావచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని కనిపెట్టడం ఎలా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సమస్య వచ్చింది మనం జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏదైనా చిన్న సమస్య ఉంది అనుకోండి చిన్న పెయిన్స్ ఏదో ఒక టైంలో ప్రతి ఒక్కరిలో వస్తాయి నడుము నొప్పి కానివ్వండి మెడ నొప్పి కానివ్వండి చాలామంది పడుకున్నప్పుడు మెడ పట్టేయడం కానీ సో ఇట్లాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఇట్లాంటి సమస్యలు చిన్న చిన్న సమస్యలు అయితే మనం ఆ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని మాడిఫికేషన్స్ అవి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అవి నాకు చేసుకున్నట్లయితే తొందరగా తగ్గిపోవాలి అలా కాకుండా సమస్య పెరుగుతుంది అంటే డెఫినెట్గా తగ్గిపోయే సమస్య కాదు చాలా మనం అంటే కరెక్ట్ టైం ఫ్రేమ్ చెప్పలేము కానీ చాలా సమస్యలు చిన్న సమస్యలు కానీ వాపు వల్ల వచ్చే సమస్యలు కానీ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ వీక్స్ పీరియడ్లో తగ్గిపోతాయి అలా కాకుండా సమస్య పెరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది తగ్గిపోయే సమస్య లాగా కాకుండా మనకు డౌట్ రావాలి అట్లాంటప్పుడు మన న్యూరో సర్జన్ని కలిసి ఆయనకి సమస్యలు చెప్పినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్ అనేది క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది పేషెంట్కి ఎందుకు వస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఏ లెవెల్లో ఇంజరీ ఉంది ఏ లెవెల్లో మనకి సింటమ్స్ ఉన్నాయని దాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ ఇమేజింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎక్స్రేస్ కానివ్వండి కొంచెం సివియర్ కేసు మనకి ఉన్నది అనుకుంటే సమస్య ఏది ఉంది అనుకుంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కానివ్వండి కొంతమందిలో సిటీ స్కాన్స్ కానివ్వండి సో ఇట్లాంటివి మనం అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట వీటి వల్ల మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కాబట్టి వీటి వల్ల మనకి ఎక్కడ సమస్య ఉందనే తెలుస్తుంది అండ్ ఈ సమస్య ఏది అయింది వచ్చినా కూడా ఐడియా వస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది సో ఇన్ఫెక్షన్ ఇది టీబీ అయ్యే అవకాశం ఉంది లేకపోతే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మాకు తెలుస్తుంది ఎంఆర్ఐలో నెక్స్ట్ అనేది మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బయాప్సి దాన్ని బట్టి అండ్ డిస్క్ అనేది ఉంది ఒకవేళ డిస్క్ ఉంటే ఎన్ని లెవెల్స్లో ఉంది ఎంత తీవ్రంగా ఉంది దీని మీద నరం ఒత్తిడి ఎంత ఏర్పడుతుంది అనేది చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్లో తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ కొంతమందిలో ఈవెన్ ఇంజెక్షన్స్ ఫొరామిన్ బ్లాక్స్ అని కానీ ఎపిడ్యూరల్ ఇంజెక్షన్స్ అనేది కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీళ్ళలో ఆ ఇంజెక్షన్స్తో కూడా పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది చాలామందిలో సో డయాగ్నోసిస్ గురించి మనం భయపడకూడదు అంటే పోతే ఏం చెప్తారు ఏమైపోద్దో అనేది భయం లేకుండా ప్రాబ్లం వచ్చింది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓకే ప్రాబ్లం ఉంది సో నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి సో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే న్యూరో సర్జన్ కానీ కన్సల్ట్ అయితే ఆయన చెప్తారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నట్లు ఉంది సో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయిపోయింది సో ఇంత తీవ్రంగా ఉంది సో మనం దీన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా భయపడి ఈ డిసీజ్ గురించి ఏమవుతుంది ఏమని చెప్పి భయపడి లాస్ట్ స్టేజెస్లో ముదిరిపోయినాక వచ్చినట్లయితే మనం రిజల్ట్స్ అనేవి కూడా మనం దాని ఈ విషయం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము రిజల్ట్స్ అనేవి కూడా చేజారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకి ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్కి బేసిస్ అనమాట మరో ఎపిసోడ్ లో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు